Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एवरीवन अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक डॉट कॉम सो दोस्तों कल हम लोगों का बहुत से स्टूडेंट का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है ठीक है ट्वेंटी नाइन्थ फाइव आ चुका है उसके बाद फर्स्ट मार्च को भी एग्जाम स्टार्ट है तो कल जितने भी स्टूडेंट का एग्जाम है आप लोगों को सभी को पता है कि क्वाडिटिक नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेट ये तो आप लोग बना लेंगे और लास्ट सेशन में हम लोग यही चीज़ डिस्कस uh, भी की थी ठीक है सो आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे सर आज के सेशन में हम लोग क्यों ना वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन बनाते हैं और क्या दिक्कत आती है आपको डाटा इंटरप्रिटेशन की तो डीआई पे बात करेंगे आज हम लोग आज के सेशन में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम एंड डीआई पे बात करेंगे और देखेंगे कि सर वर्ड प्रॉब्लम अगर आता है या डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे कम टाइम में हम लोगों को क्वेश्चन सारे बनाने रहेंगे ठीक है और यहाँ पर जो बोल रहे हैं सर टेंशन हो रहा है या किस बात का टेंशन है आपने पढ़ा है आपको सब कुछ आता है एग्जामिनेशन में वही आ रहा है जो आपने पढ़ा है तो टेंशन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूँ कि आप लोगों का वो एक घंटा जो एग्जामिनेशन हॉल में आपका होने वाला है वो एक घंटा रिसेट करेगा आपको सिलेक्शन होना है या नहीं होना भले ही आपको कितना भी आता हो आप बहुत टैलेंटेड है बट उस एक घंटे में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है तो आप बाहर हो जाएंगे तो प्रेशर और टेंशन वाली चीज़ तो होना ही नहीं चाहिए एग्जाम में आप बस ये रिलैक्स करना सोचना ये बात एग्जामिनेशन से पहले जाने से पहले कि यार मेरे को सब कुछ आता है और पेपर भी वैसा ही आ रहा है डेफिनेटली मेरा सिलेक्शन होगा और देखो जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो अंदर इंटर करते हो और पहला क्वेश्चन जैसे उठाते हो और पहला क्वेश्चन अगर दस से पंद्रह सेकेंड के अंदर बन गया लाइक सिंप्लीफिकेशन उठाया और बन गया एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं पेपर बन रहा है सेकेंड क्वेश्चन क्या बन रहा है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ते बढ़ते ट्वेंटी मिनट में थर्टी फाइव क्वेश्चन पूरे बन जाएंगे क्वान का आपको पता ही नहीं चलेगा बट अगर आपने इसका रिवर्स कर दिया कि पहले टफ क्वेश्चन उठा लिया पहले तो इसी को करेंगे आज हम है ना पहले टफ क्वेश्चन उठा लिया उसको दो मिनट निकल गया तो उसके बाद टेंशन हो जाती है कि यार दो मिनट हम लोगों ने निकाल दिया है और अब अपने पास एटीन मिनट का टाइम बाकी है और वो क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर प्रेशर आपका ऑलरेडी पहले से दिमाग में होता है और बढ़ जाता है पेपर बिगड़ जाता है तो हमेशा पहले जो अच्छे से आपको आता है उसी को अटैम्प्ट करना है उसके बाद रिमेनिंग चैप्टर्स को अटैम्प्ट करना है डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है चलिए सो so, सभी लोग तैयार होंगे एक बार फटाफट कमेंट कर दो ऑल आर रेडी और क्लास को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं सर स्लाइड लगा देंगे यस नाइन्टी परसेंट ऑफ ऑन ऑल ऑनलाइन कोर्सेज जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज है अभी आप लोग परचेस कर सकते हैं आपको नाइन्टी परसेंट ऑफ मिल रहा है नब्बे प्रतिशत ऑफ मिल रहा है जिसका अर्थमेटिक वीक है अर्थमेटिक का कोर्स परचेस कर सकते हैं डी आई वीक है डी का कोर्स परचेस कर सकते हैं आपको एस का एग्जाम देना एस के कोर्स परचेस कर सकते हैं सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर देते हैं एंड ऑफ मंथ यहाँ पर सेल चल रहा है जिसमें टू डबल नाइन रुपीज़ में आपको ईयरली टेस्ट पास मिल रहा है एक साल का टेस्ट पास जिसके अंदर तीन हज़ार से ज़्यादा टेस्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं ये टेस्ट आपको ओनली एंड ओनली टू डबल नाइन रुपीज़ पर मिल रहा है यस सर आगे बढ़ते हैं रिफरल कॉन्टेस्ट चल रहा है यहाँ पर एलेवन टू ट्वेंटी नाइन फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी जिसमें आपको सैमसंग एम थर्टी या हंड्रेड ईयरली पास जो हंड्रेड ईयरली पास होंगे उनको ये मिलने वाला है रिफरल कॉन्टेस्ट जिसके अंदर सैमसंग एम थर्टी मिलेगा आगे बढ़ते थे एल आई का नोटिफिकेशन आ चुका है उसका कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर आप लोगों के लिए कंप्लीट कोर्स फॉर एल है जिसके अंदर 35 प्लस लाइव क्लासेस 130 से ज़्यादा क्यूज 30 प्लस स्टडी नोट्स मिलने वाला है और 100 प्लस वीडियो 6 प्लस डाउट क्लास मिलेगी आगे बढ़ते थे यस एस बी आई गारंटी प्रीलियम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराई जा रही है इसके अंदर आप लोगों को कोर्स में 200 प्लस लाइव क्लास 200 से ज़्यादा लाइव क्लास एटी प्लस वीडियो लेस और पचास से ज़्यादा पी आपको मिलने वाली है यस सर आगे बढ़ते एस बी आई क्लर्क मेंस का ठीक है प्रीलिम जैसे ही कंप्लीट होती है उसके बाद सर हम लोगों को मेंस की तैयारी करनी है तो मेंस के लिए भी कोर्स यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है एस बी आई क्लर्क का अगर आप लोगों को मेंस की तैयारी भी करनी है तो यहाँ पर कोर्स है आप लोगों के लिए एनरोल कर सकते हैं चलिए सर आ जाते हैं बोर्ड पर ठीक है तो सभी लोग तैयार है रेडी है ठीक है सो so, आज के सेशन में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पे बात करेंगे और डीआई के ऊपर बात करेंगे ठीक है जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर जुड़ चुके हैं सेशन को फटाफट से क्या करना है पता है आपको लाइक करना और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ ताकि सारे स्टूडेंट यहाँ पर हम लोगों के साथ जुड़ सके और हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आज की क्लास का पहला सवाल जो कि आपके सामने ये रहा सर मॉक टेस्ट में सिक्सटी एट तक ही आ रहा है जे थोड़ी सी मेहनत करो देखो यार यहाँ पर क्यों मार्क्स नहीं आ रहे उस
हर मन अगर टेस्ट मॉक टेस्ट में अगर आपका टेक्स बुक के टेस्ट में 65 फाइव टू सिक्सटी आ रहा है तो आपका एग्जामिनेशन में डेफिनेटली 70 प्लस तो जाएगा आपको सात से आठ नंबर का और स्कोर करना है उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करेंगे आपसे क्वेश्चन में बोला गया है देयर इज अ वाटर टैंक विच इज टू फिफ्थ फुल पाइप ए कैन फिल द टैंक इन फोर आवर्स एंड पाइप बी कैन एम द टैंक इन सिक्स आवर्स If both the the pipes are open together, then find the time taken to fill the tank completely. पूरे टैंक को फिल करने में टाइम कितना लगने वाला है ये आप लोगों को इस सवाल में बताना है अब मार्कस का कहना है सर मेरा डी आई हमेशा छूट जाता है मार्कस में आज की क्लास में ना आपको डी आई को सॉल्व करने का मैथड बताना है उस मैथड को देखो क्या आपको वो मैथड्स पता है अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं पता है तो फिर समझ जाना कि इसीलिए आपको टाइम लगता है डी आई में ठीक है सो so, करेंगे हम सारी चीज़ों को बात करेंगे पहले वर्ड प्रॉब्लम का पहला सवाल आपके सामने बताएंगे अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसके बाद 30 सेकंड का टाइमर भी ले लेते हैं हम लोग ना 30 सेकंड का टाइमर भी इसके बाद लगा दीजिएगा सर तो 30 सेकंड्स के टाइमर के साथ आप लोग क्वेश्चन करेंगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है ए किसी टैंक को चार घंटे में फिल करता है और बी इसी टैंक को क्या कर रहा है सर खाली कर रहा है छः घंटे में तो क्या करना है अपने को एलसीएम लेना से ले लिया एलसीएम कितना बन जाएगा बारह बन जाएगा इसका एफिशिएंसी तीन का हो गया इसका एफिशिएंसी कितने का हो गया दो का हो गया माइनस दो का हो गया अब आप लोगों से बोला है कि टैंक टोटल टैंक का कैपेसिटी कितना होगा बारह बारह में से टू फिफ्थ ऑलरेडी भरा हुआ है ट्वेल्व में से टू फिफ्थ टैंक अगर ऑलरेडी फिल्ड है तो हमको फिल्ड कितना करना है सर ट्वेल्व का थ्री फिफ्थ फिल करना है टू फिफ्थ पहले से ही फिल है तो थ्री फिफ्थ हम लोगों को फिल करना है और थ्री फिफ्थ फिल करने के लिए दोनों पाइप को एक साथ ओपन करेंगे तो दोनों पाइप का जो फ्लो रेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा तीन में से दो माइनस करो एक तो आंसर कितना हो जाएगा सर थर्टी सिक्स बाई फाइव फाइव सेवन जा थर्टी फाइव पॉइंट टू सेवन पॉइंट टू सेवन पॉइंट टू यहाँ पर आंसर आने वाला है सेवन पॉइंट टू आवर्स में अपना टैंक जो है वो पूरा का पूरा फिल हो जाएगा बताओ कितना टाइम लगेगा बस सर एलसीएम लेना और डिवाइड ही तो करना है यार दस सेकंड पंद्रह सेकंड बस इससे ज्यादा नहीं हाँ क्वेश्चन को समझने में पंद्रह सेकंड का टाइम डेफिनेटली लगेगा तो अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन होते हैं उसको समझने में हम लोगों को टाइम लगता है कैलकुलेशन आसान होता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते सर अगला सवाल लगा देंगे <coughs> क्या दिया है क्वेश्चन में अब A मोटर बोट फूड स्पीड हुई स्पीड इज फिफ्टीन किलोमीटर पर आवर्स इन स्टिल वाटर गोज फोर्टी किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक इन द टोटल थ्री सिक्सटी मिनट्स देन वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ वन पॉइंट फाइव टाइम द स्पीड ऑफ स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्ट्रीम का वन पॉइंट फाइव टाइम्स यहाँ पर बताना है आप लोगों को ठीक है बताओ क्या होगा जितने भी स्टूडेंट एस बी आई क्लर्क में प्रिलियम्स में एग्ज़ाम में इंटर होने वाले हैं यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में एक फॉर्म दिख रहा है इस फॉर्म को फिल कर देना ताकि कल हम लोग एनालिसिस कर पाए एनालिसिस पे हम लोग देखेंगे कि आप लोगों का पेपर कैसा है जैसा हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है पेपर वैसा आया नहीं आया कल हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं ठीक है सुबह पॉल का कहना है सर मेरा करेक्ट था ओके चलिए बताएंगे जल्दी से क्या होगा इसका आंसर अब देखो क्या करना है हम लोगों को यहाँ पर आपसे बोला गया है कि एक मोटर बोट है जिसका स्पीड कितना है 15 किलोमीटर पर आवर्स स्पीड ऑफ बोट दिया है सर 15 किलोमीटर पर आवर्स ठीक है अगेन ये क्वेश्चन भी 20 सेकंड में बनाया जा सकता है कैसे बनाएंगे देखो गोज 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक मतलब 40 किलोमीटर जाता है और 40 किलोमीटर वापस आता है जाते वक्त स्पीड रहा होगा डाउन स्ट्रीम तो वापस आएगा अप स्ट्रीम से और टोटल टाइम कितना लग रहा है थ्री मिनट मतलब छः घंटे डाउन स्ट्रीम क्या होता है सर स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट अप स्ट्रीम क्या होता है स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट बोट का स्पीड 15 है तो यहाँ पर 15 पुट कर देते सर 15 और 15 है अब देखो यहाँ पर आप लोग क्या करो करंट का अगर स्पीड निकालना है हिट एंड ट्रायल करो हिट एंड ट्रायल कैसे आपको जब यहाँ पर करेंट का वैल्यू रखेंगे तो आपको सिक्स आवर्स मिलना चाहिए मतलब इंटीजर नंबर होना चाहिए अब इंटीजर कैसे निकालेंगे सर देखो आपको देखते से पता चल रहा है फिफ्टीन है 15 प्लस फाइव अगर रखते हैं तो 2 मिलेगा और 15 में जब 5 माइनस करेंगे 10 मतलब 4 मिलेगा 4 प्लस टू सिक्स मिल जाएगा मतलब स्पीड ऑफ करंट 5 रख देंगे 15 और 5 20 40 को 20 से डिवाइड करो 2 हो जाएगा 15 में से 5 जाएगा 10 इसको डिवाइड करेंगे 4 द चार प्लस दो कितना बन जाएगा 6 या तो आप क्वान्टिटी इक्वेशन बना के सॉल्व करो टाइम लगेगा बट हीट एंड से करोगे जल्दी बन जाएगा स्पीड ऑफ करंट फाइव है और इसका हमको वन पॉइंट फाइव टाइम निकालना है तो इसका वन पॉइंट फाइव में मल्टीप्लाई कर दो आंसर कितना बन जाएगा सेवन पॉइंट फाइव किलोमीटर पर आवर्स मतलब ऑप्शन नंबर थ्री इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा एकदम शानदार जबरदस्त आंसर हो जाएगा ठीक है 
सुबह के नाम से रह सही किया तो देखो यार यहाँ पर जिसने हिट एंड ट्रायल लगाया वो आगे निकल जाएगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के पूरा सॉल्व करके इक्वेशन बना रहे हैं उनको टाइम लगेगा तो ये आपको डिसाइड करना है कि एग्जामिनेशन में कैसे करना है क्वेश्चन को ठीक है यही तरीके आप लोगों को आगे ले जाते हैं एग्जाम में ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अगला सवाल आपके सामने ये रहा अब क्या दिया है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस दैट ऑफ इट्स ब्रेथ द पेरीमीटर ऑफ गिवन रेक्टेंगल इज 90 सेंटीमीटर लेंथ इज डिक्रीज बाय 5 सेंटीमीटर ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 5 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय हाउ मच इन सेंटीमीटर स्क्वायर हाँ सुबह एक बार कमेंट कर दो पता चल रहा आपने ऐसे ही किया था ठीक है चलो उमेश का कहना है स्किप कर देंगे यार क्यों स्किप करेंगे यार इतने इजी क्वेश्चन को स्किप करेंगे क्या हम लोग रेक्टेंगल ये तो सिक्स सेवन में हम लोगों ने पढ़ा होता है पता है कि रेक्टेंगल का पैरीमीटर क्या होता है खत्म हो गया क्वेश्चन अगर पैरीमीटर आपको पता है तो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर ठीक है सूर्य नारायण का यहाँ पर आंसर है फिफ्टी सर मेरे ई का रिप्लाई नहीं आया सर दुष्यंत देखते हैं चेक करते हैं ना आपका क्यों नहीं रिप्लाई आया एक बार देख लेंगे मैंसुरेशन स्किप नहीं करना ये बताओ कि पैरीमीटर और रेक्टेंगल क्या बनता है सर ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ बनता है यही तो बनता है ये चीज़ नहीं पता है कि आपको पता है और पैरीमीटर कितना दिया नाइन्टी सेंटीमीटर दिया बस क्वेश्चन खत्म हो गया देखो क्वेश्चन में क्या बोला है जो लेंथ होगी रेक्टेंगल की वो क्या होगी ब्रेथ से डबल होगी मतलब लेंथ और ब्रेथ का रेशियो अगर टू है तो ये अगर x कर देते ये x कर देते तो ट्वाइस ऑफ टू एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स हो जाएगा इक्वल टू नाइन्टी हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना बन जाएगा सर पंद्रह बन जाएगा x का वैल्यू पंद्रह बन गया तो ये पंद्रह रख दो ये तीस हो जाएगा और ये पंद्रह हो जाएगा तो एरिया कितना हो जाएगा लेंथ इन टू ब्रेथ चार सौ पचास हो जाएगा एरिया चार सौ पचास होगा अब क्वेश्चन में क्या बोला है अगर इसके लेंथ को हम लोग पाँच से डिक्रीज कर देते हैं ट्वेंटी फाइव कर देते हैं और ब्रेथ को पाँच से बढ़ा देते हैं है ना ब्रेथ को पाँच से इंक्रीज कर देते हैं तो फिफ्टीन से कितना हो जाएगा ट्वेंटी तो अब एरिया कितना हो जाएगा सर पाँच सौ हो जाएगा ट्वेंटी फाइव टू जो फाइव हंड्रेड पहले एरिया चार सौ पचास था पाँच सौ हो गया कितना इंक्रीज हुआ सर पचास सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज हुआ है फिफ्टी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर थ्री अब ये बताओ यार ये क्वेश्चन स्किप करने वाला है क्या डूएबल है यार आप लोगों को पता होना चाहिए पैरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का नाइन्टी होता है तो यहाँ से हम लोग लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू निकाल देंगे सर लेंथ थर्टी है ब्रेथ फिफ्टीन है एरिया कितना हो जाएगा 450 इसको पाँच कम कर दो इसको पाँच बढ़ा दो तो एरिया हो गया 500 डिफरेंस हो गया 50 का आपका आंसर हो गया तो यहाँ पर जो 65 आंसर है वो गलत है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला सवाल आप लोगों के सामने ये रहा सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे अकॉइन इज टॉस एंड सिक्स साइड एडेड डाइस इस रोल कॉइन को भी टॉस कर रहे हैं और डाइस को भी रोल कर रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल ऑन कॉइन एंड गेटिंग सिक्स ऑन डाइस आपको क्या करना है टेल लाना है कॉइन पर और सिक्स लाना है डाइस पर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हाँ प्रीतम कर रहे हैं अभी हम लोग कर रहे हैं ठीक है शिवानी ये कहना है वेरी इजी क्वेश्चन वही तो यार ये क्वेश्चन स्किप करने वाला थोड़ी डोएबल क्वेश्चन है कर सकते हैं हम लोग आसानी के साथ और ये क्वेश्चन देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी अगर आप स्किप करके जा रहे हो तो और अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बहुत बड़ी गलती करने वाले आप लोग बिकॉज यार ये क्वेश्चन तो देख आप लोग इनसे करेंगे श्रीकांत का कहना है सर अगेन स्किप क्या बात कर रहे हो यार कैसे बातें करते हो आप लोग कैसे स्किप कर दोगे इस क्वेश्चन को यार ये तो देख करने वाला क्वेश्चन है यहाँ पर तो हम लोगों का स्कोर बनेगा आप लोग ये बताओ कि एक कॉइन है और ये डाइस है अगर मैं बोलता हूँ आप लोगों से कॉइन में क्या आता है सर हेड या टेल आता है हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर वन बाय टू टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है सर वन बाय टू है अब डाइस को अगर रोल करते हैं हम लोग तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि वन आने की प्रोबेबिलिटी डाइस मतलब छः मतलब वन आने की प्रॉबिलिटी सर वन बाय सिक्स है टू आने की प्रॉबिलिटी वन बाय सिक्स थ्री आने की प्रॉबिलिटी वन बाय सिक्स फोर आने की प्रॉबिलिटी वन बाय सिक्स फाइव आने की प्रॉबिलिटी वन बाय सिक्स सिक्स आने की प्रॉबिलिटी वन बाय सिक्स है तो डाइस की प्रॉबिलिटी छः आने की प्रॉबिलिटी कितनी है वन बाय सिक्स टेल आने की प्रॉबिलिटी कितनी है वन बाय टू दोनों का मल्टीप्लाई कर दो वन बाय ट्वेल्व क्वेश्चन का आंसर है बस यही तो है अब इसको भी स्किप करोगे क्या ये पता है ये पता है ये कुछ लिखना भी नहीं था वन बाय सिक्स वन बाय टू दोनों का मल्टीप्लाई वन बाय ट्वेल्व और पाँच सेकंड का आंसर था यहाँ पर है ना तो इसीलिए बेसिक क्लियर होगा तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन बना कर आएंगे और आप आगे बढ़ेंगे क्योंकि तो कंपटीशन पता है एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वे
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा गोकुल का कहना है सर प्रॉबिलिटी वीक यार मैं इतने दिनों से आप लोगों को बोले जा रहा हूँ कि अगर आपका कोई सा भी चैप्टर वीक है तो आप मेरे को बताओ कमेंट करो मैं आपको एक लिंक दूंगा जिसमें आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर होगी जितने स्टूडेंट ने कमेंट किया मैंने डेफिनेटली उन लोगों की हेल्प की है बट आप लोगों ने कमेंट नहीं किया तो वीक ही रह गया वो पार्ट है ना तो इसीलिए बोलता हूँ आज भी ना अभी भी किसी का कोई पार्ट वीक है तो जैसे ही क्लास कम्प्लीट हो जाती है तो यूट्यूब पर नीचे जो डिस्क्रिप्शन रहेगा कमेंट बॉक्स रहेगा कमेंट कर देना सर मेरा ये वाला पार्ट वीक है मैं आप लोगों को उसके लिए वीडियो लिंक दे दूंगा वहां पर से आप लोग देख लेना पढ़ लेना चीजें क्लियर हो जाएगी ठीक है चलो सो so, यहां पर आंसर क्या बनेगा अ ट्रेडर बाय एन आर्टिकल इन 80 परसेंट ऑफ इट्स मार्क प्राइस एंड सेल्स इट एट अ डिस्काउंट ऑफ 90 टेन परसेंट डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस हिज परसेंटेज प्रॉफिट इज बताओ आज सुबह का सुबह का कहना सर चारों क्वेश्चन ड्यूबल थे मेरे सारे सही हुए वेरी गुड क्या बात है ठीक है और ऐसा ही पेपर यार पेपर ऐसा ही आएगा इससे बाहर क्या पूछेगा यही पूछेगा आप लोगों से एग्जाम में कल पेपर देखकर आप ही लोग रिव्यू बताने वाले हैं कि सर हाँ ऐसा ही आया था ठीक है तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन कितना ईजी है आ, एक दुकानदार ने आर्टिकल खरीदा है एटी ऑफ इस मार्क प्राइस सपोज करते हैं सर मार्क प्राइस रहा होगा हंड्रेड तो शॉप कीपर ने कितने में खरीदा है खरीदा है तो मतलब उसने 80 परसेंट में खरीदा है वो उसका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया है अब वो जब बेचता है तो 10 परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है डिस्काउंट किस पर देगा मार्क प्राइस पर तो कितने पर 10 परसेंट डिस्काउंट देगा मतलब 90 परसेंट पर बेचेगा अब 80 परसेंट में खरीद रहा है और बेच नाइन्टी परसेंट रहा तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है सर टेन का किस पर एटी पर इन कितना हो जाएगा हंड्रेड तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सर 12.5 परसेंट आपका आंसर हो जाएगा बारह दशम पाँच वन बाई एट का वैल्यू 12.5 होता है आगे बढ़ेंगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे अगला सवाल आप लोगों के लिए ये रहा बताओ इसका आंसर क्या बोला गया इन स्कूल 60 परसेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट आर बॉयज एंड रिस्ट आर गर्ल्स इफ ट्वेंटी परसेंट ऑफ नंबर ऑफ बॉयज आर फेल्ड एंड सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स पास इन द एग्जामिनेशन दैन द परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट हु पास इज कितने परसेंट स्टूडेंट पास हो रहे हैं ये आपको बताना है हाँ वो सबसे पहले अर्थमेटिक नहीं अटेम्प्ट करना है ये तो मैं खुद बोल रहा हूँ है ना अर्थमेटिक कितना भी इजी हो सबसे पहले आप लोग अर्थमेटिक कभी भी एग्जाम अटेम्प्ट नहीं करेंगे आप लोगों को पहले सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी को अटेम्प्ट करना है उसके बाद आप लोग अर्थमेटिक या डी में जो आपका स्ट्रॉन्ग उस पार्ट को ले सकते हैं ठीक है दुष्यंत जो कोर्स है कम्प्लीट हम लोगों का है ठीक है आप एक बार यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा उसमें सारी चीज़ें मिल जाएगी कोर्स आपको कौन सा परचेज करना मिल जाएगा आपको ठीक है चलो यहाँ पर आंसर आ रहा है सर 74 देखो कैसे करना है एक एग्जाम हो रही है इसमें क्या बोला गया है सिक्सटी परसेंट बॉयज है बॉयज कितने हैं सर सिक्सटी है तो गर्ल्स कितनी हो जाएगी फोर्टी हो जाएगी गर्ल्स फोर्टी हो जाएगी अब देखो बॉयज में क्या बोला गया है बॉयज जो ट्वेंटी फेल हो रहा है सर ये फेल वाला लिख देते फेल हो रहे ट्वेंटी परसेंट तो पास कितने होंगे 80% पास होंगे और गर्ल्स की अगर बात करते तो 65% पास हो रहे हैं मतलब 35% फेल होगी और 65% पास होगी अब आपको क्या करना है सर ये बॉयज 60% में से 80% पास हो रहे हैं तो 48 एट यहाँ पर पास हो रहे हैं 60 का 80% 48 और 40 का 65% 65 फाइव परसेंट जा कितना हो जाएगा सर एक सौ तीस तेरह दो छब्बीस छब्बीस ही हो जाएगा 26 सिक्स प्लस फोर्टी आठ और छः फोर्टीन का फोर के लिए वन सेवेंटी फोर सेवेंटी फोर परसेंट स्टूडेंट ऐसे होंगे जो क्या हो जाएंगे पास हो जाएंगे बस क्लियर है किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पर कि सर सिक्सटी परसेंट फोर्टी परसेंट इस सिक्सटी का एटी परसेंट सिक्सटी का एटी परसेंट मतलब फोर्टी एट एंड फोर्टी परसेंट ऑफ सिक्सटी फाइव मतलब टेन परसेंट सिक्स पॉइंट फाइव होता है सिक्स पॉइंट फाइव का डबल थर्टीन और थर्टीन टू जै ट्वेंटी सिक्स टोटल हो जाएंगे सर सेवेंटी फोर परसेंट स्टूडेंट पास हो जाएंगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते अगला सवाल आपके लिए जरा A person takes 40 minutes more than his usual time when it cover when he cover a distance of 20 km at 5 km per hour. If he cover the same distance at 8 km per hour, he takes x minute less than the usual time. What is the value of x? X ka value kya hoga? नहीं पिंटू ऐसा नहीं करना अपना एग्जाम अच्छा होना चाहिए ठीक है अपना एग्जाम अच्छा करना है आपको रिव्यू तो हम लोग कर लेंगे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका एग्जाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है तो एग्जाम में अच्छे से देंगे आप लोग है ना रिव्यू आपको जो माइंड में याद रहेगा मेमोरी बेस्ट रहेगा अपन लोग उस पर रिव्यू कर लेंगे ठीक है चलो बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर 
डाटा एन एडुकेट तो नहीं होगा यार यहाँ पर आंसर तो बनना चाहिए यहाँ पर देखो समझो यहाँ पर एक पर्सन क्या लग रहा है चालीस मिनट ज्यादा ले रहा है अगर वो बीस किलोमीटर पांच की स्पीड से कवर करता है बीस किलोमीटर पांच की स्पीड से कवर कर रहा है तो सर चार घंटे लग रहे हैं और ये चार घंटे जो लग रहे हो चालीस मिनट ज्यादा लग रहा है यूजुअल टाइम से यूजुअल टाइम से चालीस मिनट ज्यादा है तो आप लोग क्या करो चार घंटे में चालीस मिनट माइनस कर दो सर चालीस मिनट माइनस करेंगे तो बचेगा तीन घंटा बीस मिनट थ्री आवर्स ट्वेंटी मिनट में डिस्टेंस कवर हो जाना चाहिए था ये हमारे पास यूजल टाइम हो गया है अब आपसे बोला गया है कि अगर वही डिस्टेंस वो आठ की स्पीड से कवर करता है सेम डिस्टेंस मतलब बीस किलोमीटर आठ की स्पीड से अगर कवर करेगा तो ये कितना हो जाएगा सर 10 बाई टू टेन बाय टू मतलब कितना हो जाएगा सॉरी ये अपना कितना 20 किलोमीटर 8 के स्पीड से कवर करेगा 5 बाय टू हो जाएगा 5 बाय टू मतलब आ, सर ढाई घंटे ढाई घंटे मतलब दो घंटे 30 मिनट लगेगा अब आपको क्या करना है डिफरेंस बताना है इन दोनों का यूजुअल टाइम का बाद वाले टाइम का डिफरेंस कितना होगा सर यूजुअल टाइम था तीन घंटे बीस मिनट बट अब जो टाइम लग रहा है दो घंटे तीस मिनट लग रहा है तो दोनों का डिफरेंस कितने मिनट का रहा है बताओ डिफरेंस कितने मिनट का आ रहा है यहाँ पर फोर्टी एट गलत है एकदम यार डिफरेंस नहीं बता पाते कि हम लोग टाइम का टाइम से डिफरेंस निकालते नहीं आता है कि आपको देखो यहाँ पर तीन घंटे बीस मिनट अगर डिफरेंस में दिक्कत आती है ना तो उसको पूरे को मिनट में कन्वर्ट कर लो ये कितना हो जाएगा अठारह और बीस दो हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा बारह छः दो नौ बारह और तीन पंद्रह एक सौ पचास मिनट दोनों का डिफरेंस पचास मिनट आ जाएगा या तो ऐसे कर लो या फिर आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि सर अगर इससे मैंने वन केरी लिया तो साहठ मिनट आएगा साहठ और बीस कितना होगा अस्सी मिनट एटी मिनट में से थर्टी को माइनस करो तो पचास मिनट का डिफरेंस आएगा ना मिनट में मिनट को डिफरेंस निकालते आना चाहिए तो क्वेश्चन का आंसर कितना बनेगा फिफ्टी मिनट मतलब ऑप्शन नंबर वन इस क्वेश्चन का आंसर है तो यहाँ पर क्वेश्चन समझना था और आपको आंसर निकालना था डाटा इन एडुकेट तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर क्लियर है इतनी बात आ गई समझ में आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भैया ये रहा आपके सामने डीआई ठीक है लाइन ग्राफ का डीआई दिया है ऐसे डीआई आप लोगों की एग्जामिनेशन में देखे जा रहे हैं फटाफट से यहाँ पर डाटा नोट डाउन करेंगे और जैसे ही कंप्लीट हो जाए मेरे को बता देना आप लोग हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे और ये क्वेश्चन आप सभी लोग करके जाएंगे ठीक है यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ समझ में आएगी कि सर डी में हम लोग कहाँ मिस्टेक करते हैं जहाँ पर अननेसेसरी कैलकुलेशन था वो कर लेते इस कारण से डी नहीं बनता है हम लोगों से तो एग्जामिनेशन में आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जो कैलकुलेशन नहीं करना उसको नहीं करना डायरेक्ट आंसर निकालना है आपको ठीक है जैसे ही कंप्लीट हो जाए बता देना सर कंप्लीट हो चुका है हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे सेलिंग परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज आप लोगों को दिया गया है यहाँ पर तो आप लोग क्या करेंगे देखो लाइन ग्राफ हो बार ग्राफ हो कैसा भी हो आप एक टेबल बना लो प्यारी सी और टेबल के थ्रू क्वेश्चन करेंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा जैसे मैं यहाँ पर सेलिंग परसेंटेज का एंड प्रॉफिट परसेंटेज का एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ सबसे पहले टॉप वियर बॉटम वियर और क्या दिया है यहाँ पर एथनिक वियर और जैकेट दिया गया है और क्या दिया गया फुटवेयर दिया गया है इसको थोड़ा सा टॉप वियर बॉटम वियर एथनिक वियर और क्या दिया जैकेट एंड फुटवेयर दिया आ, सेलिंग परसेंटेज यहाँ पर दिया है ठीक है आप लोगों का डन हो चुका है क्या हम लोग साथ में ही करते फिर ओके okay, चलिए आ जाते हैं बोर्ड पर आ जाते हैं साथ में लिखते हैं सर बोर्ड पर ले आएंगे नहीं दिख पा रहा है तो हम लोग बोर्ड पर करते हैं ना साथ में यस yes. देखो यहाँ पर सेलिंग परसेंटेज क्या दिया है सेलिंग परसेंटेज आपको सर्कुलर फॉर्म में दिया है और सेलिंग परसेंटेज का वैल्यू दिया है सबसे पहले थर्टी और ट्वेंटी फाइव थर्टी परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट और कितना दिया है ये देख लेते हैं सर इसके बाद फिफ्टीन दिया है फिफ्टीन के बाद टेन दिया है नहीं दिख पा रहा तो बोर्ड पर देख लो ना ऐसे टेबल बनाना है आपको एग्जाम में भी और उसके बाद कितना दिया है ट्वेंटी दिया है क्या दिया है सर ये सारा सेलिंग परसेंटेज दिया है तो सेलिंग परसेंटेज टॉप वियर बॉटम वियर एथनिक वियर जैकेट और फुटवेयर अपने को पता चल गया है 
प्रॉफिट परसेंटेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो सर ट्वेंटी फाइव परसेंट थर्टी फाइव परसेंट और कितना दिया है यहाँ पर टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट और कितना दिया है सर लास्ट में टेन परसेंट दिया ठीक है ये हम लोगों ने देख दिया अब आपको बोला गया है क्या कि टोटल नंबर ऑफ सोल्ड आइटम कितने हैं टोटल सोल्ड आइटम कितने हैं ट्वेंटी है और टोटल परसेंट प्रॉफिट कितना हो रहा है पैंतालीस हज़ार देखो यहाँ पर समझना क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि अगर टोटल फोर्टी फाइव थाउजेंड प्रॉफिट हो रहा है इस पर ट्वेंटी फाइव परसेंट टॉप वियर पे हो रहा है इसका ट्वें थर्टी फाइव परसेंट बॉटम वियर पे हो रहा है इसका टेन परसेंट एथनिक वियर पर हो रहा है ट्वेंटी जैकेट पर हो रहा है वैसे ही टोटल सोल्ड आइटम कितने पच्चीस में जो थर्टी टॉप वियर है ट्वेंटी अपना ये बॉटम वियर एथनिक वियर जैकेट और ये फुटवेयर ठीक है इतनी चीज़ें लिख ली आप लोगों ने अब आपके सामने आएगा क्वेश्चन ठीक है ध्यान से करना और ये सोचना कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं पहला सवाल आपके सामने किया रहा चलो हाँ नहीं विजिबल है कोई बात नहीं यहाँ पर बोर्ड पे है ना आपके सामने पूरा मैंने बना दिया है यहाँ पर देख लो आप लोग ठीक है ये रहा डाटा आपके पास अ टोटल प्रॉफिट अमाउंट गेट आफ्टर सेलिंग एथनिक वेयर इज वॉट परसेंट ऑफ द टोटल प्रॉफिट गेट आफ्टर सेलिंग टॉप वेयर कितना होगा बताओ क्या बोला है क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट अमाउंट गेट आफ्टर सेलिंग एथनिक वेयर इज वॉट परसेंट ऑफ टोटल प्रॉफिट गेट आफ्टर सेलिंग टॉप वेयर यार अभी तक आंसर नहीं आया पता है यहाँ पर इस क्वेश्चन को रियली करने में कितना टाइम लगेगा सर रियली यह क्वेश्चन करने में दस सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दस सेकंड अब समझो आप लोग क्या करते हैं पता है आप लोग क्या करते हैं एग्जामिनेशन में सर क्या पूछा है टोटल प्रॉफिट अमाउंट गेट आफ्टर सेलिंग एथेनिक वेयर एथेनिक वेयर ये रहा सर इस पर प्रॉफिट हो रहा है टेन परसेंट टेन परसेंट ऑफ वॉट प्रॉफिट का पूछा है ना टोटल प्रॉफिट अमाउंट गेट आफ्टर सेलिंग ठीक है ये रहा टेन तो आप लिखेंगे सर टेन परसेंट ऑफ दिस नंबर टेन परसेंट टोटल का आप लिखेंगे टेन परसेंट ऑफ फोर्टी फाइव थाउजेंड डिवाइड बाई ये भी नहीं लिखेंगे और फिर इसके बाद किससे पूछा है आप लोगों से टॉप पीयर से टॉप पीयर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ फोर्टी फाइव थाउजेंड और फिर इन टू हंड्रेड करेंगे अब बताओ यहाँ पर क्या है फोर्टी फाइव थाउजेंड करने की जरूरत थी वो तो वैसे ही कैंसिल हो रहा हम लोग ऐसे नहीं कर सकते सर एथनिक वेयर पर टेन परसेंट हो रहा है इस पर ट्वेंटी फाइव हो रहा है इन टू हंड्रेड तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पर फोर्टी परसेंट हो जाता खत्म हो जाता क्वेश्चन कितना होता है फोर्टी परसेंट कितना टाइम लगता है आपको आप बोलेंगे सर दस परसेंट बस क्वेश्चन को समझो थोड़ा सा आपसे पूछा गया है कि एथेनिक वेयर का जो प्रॉफिट है वो टॉप वेयर के प्रॉफिट का कितना परसेंट है ये टेन परसेंट ट्वेंटी फाइव का कितना परसेंट है सर टेन परसेंट ट्वेंटी फाइव का हंड्रेड फोर्टी परसेंट है क्वेश्चन खत्म हो गया क्लियर है बात आई समझ में तो ऐसे करना है आप लोगों को अननेसेसरी कैलकुलेशन ये वाला पार्ट बिल्कुल नहीं करना है अगर आप एग्जामिनेशन में ये वाला पार्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को टाइम लग रहा है और टाइम लग रहा है तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे खैर यहाँ तो 45 परसेंट का 10 परसेंट और ट्वेंटी फाइव परसेंट निकालना आसान में बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिन्होंने इसका टेन निकाल के पैंतालीस लिखा है इसका ट्वेंटी निकाल के वैल्यू लिखा है इन टू किया और फिर कैंसिल कर रहे हैं सोचो आप लोग क्या कर रहे हैं मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो कुछ नहीं जो आंसर दस सेकंड में आ सकता है वो आप कर रहे हैं कितने एक डेढ़ मिनट में करेंगे तो कैसे बनेगा फिर ठीक है और जिसने ऐसे ही किया बहुत अच्छी बात है आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आप ट्राई करो कि जल्दी से जल्दी कैसे बनाया जा सकता है अगला सवाल आपके सामने द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग आइटम ऑफ टॉप वियर एंड जैकेट टॉप वियर और जैकेट कितने बेचे जा रहे हैं इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा ये आप लोगों को बताना है और परसेंटेज से परसेंटेज डायरेक्ट निकाला करो ना परसेंटेज से परसेंटेज आप लोग डायरेक्ट निकाला जा सकता है ठीक है क्या होगा इसका आंसर फाइव थाउजेंड कितना आसान क्वेश्चन देखो सेलिंग आइटम टॉप वियर एंड जैकेट जो टॉप वियर कहाँ है ये रहा टॉप वियर रहा सर जैकेट कहाँ है सर ये रहा दोनों का डिफरेंस देखो कितना परसेंट है थर्टी और टेन ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट ऑफ वॉट पच्चीस हजार पच्चीस हज़ार का बीस परसेंट कितना होता है सर पाँच हज़ार होता है ख़त्म हो गया क्वेश्चन ट्वेंटी परसेंट निकालना है इसका टेन परसेंट पच्चीस सौ होगा ट्वेंटी परसेंट पाँच हज़ार होगा फाइव थाउजेंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री हमारा आंसर हो जाएगा है ना फिर से वही बात है ना ऐसा नहीं करना है कि सर पहले इसका थर्टी निकालेंगे फिर इसका टेन निकाल के डिफरेंस निकाल डायरेक्ट परसेंटेज डिफरेंस निकाल के वैल्यू निकालो आपका आंसर है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा अगला सवाल देखेंगे 
which of the following item has lowest profit with respect to per unit of item अब ये question बहुत अच्छा है देखते हैं सबसे पहले answer कौन करता है ठीक है इस question का answer सबसे पहले कौन करेगा अब इस क्वेश्चन को भी देखो कैसे जल्दी से जल्दी बनाएंगे ठीक है वो देखेंगे पहले आप लोग ट्राई करो बताओ क्या होगा आंसर फिर देखेंगे इसकी ट्रिक क्या होती है और डी है कि यार हर एक क्वेश्चन की ट्रिक होती है ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन करोगे तभी आएगा बिना कैलकुलेशन के भी आंसर आते हैं फुटवेयर के ना है किसका स्वयं का ओके नीरज यही रहेगा ना एग्जाम लेवल यही रहेगा ऑप्शन नंबर फिफ भी आ रहा है जैकेट ऑप्शन नंबर थ्री भी आ रहा है टू भी आ रहा है समझो यार यहाँ पर यार आंसर सबके अलग अलग आ रहे हैं और सबके पता नहीं क्या आंसर निकाल रहे हो आप लोग समझ भी नहीं आता क्यों ऐसा करते हैं आप लोग आ जाओ बोर्ड पर देखो मेरी बात को समझो ठीक है अब आपको निकालना है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस पे मिल रहा है यही निकालना है ना सबसे कम पूछा गया है सबसे कम प्रॉफिट किस पे मिल रहा है तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करता हूँ टॉप ईयर की तो टॉप ईयर पर टोटल प्रॉफिट कितना हुआ आप बोलेंगे सर ट्वेंटी और फोर्टी टोटल प्रॉफिट होगा और कितना बेचा है हम लोगों ने तो थर्टी परसेंट ऑफ दिस नंबर डिवाइड बाय थर्टी परसेंट ऑफ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड करोगे आप तो ये आपको मिल जाएगा टॉप ईयर पे प्रॉफिट कितना हो रहा है एक आइटम पे कितना प्रॉफिट हो रहा है ये निकलेगा अब ये बताओ कि अगर आप लोग फोर्टी फाइव और ट्वेंटी फाइव थाउजेंड लेंगे फोर्टी फाइव थाउजेंड यहाँ पर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड यहाँ पर लेंगे ही ना वैसे ही सेकेंड वाले केस में फोर्टी फाइव और ट्वेंटी फाइव थाउजेंड कुछ परसेंटेज थर्ड वाले केस में भी निकालना है फोर्थ में भी निकालना है फिफ्थ में निकालना तो इतना कैलकुलेशन करेंगे क्या हम लोग एग्जाम में नहीं आपको क्या जरूरत है इसको लेने की आप इसको लो ही मत ना सभी में कॉमन है इसको नहीं लेते हम लोग डायरेक्ट आंसर निकालेंगे कि सर यहाँ पर अगर हम लोगों को प्रॉफिट देखना है तो ट्वेंटी फाइव कर देते हैं थर्टी फाइव कर देते हैं टेन बाय कर देते हैं ट्वेंटी बाय कर देते हैं टेन बाय कर देते हैं आंसर पता चल जाएगा अब यहाँ पर देखो कितना बनेगा सर फाइव बाय बनेगा मतलब यहाँ पर जो आंसर बनेगा जीरो पॉइंट कितना हो जाएगा अगर हम लोग दे देते इसको जीरो तो छह सत्य बयालीस आठ जीरो पॉइंट एट बनेगा प्रॉफिट यहाँ कितना बनेगा सर सेवन पॉइंट फाइव सेवन बाई फाइव मतलब वन पॉइंट कितना हो जाएगा फोर यहाँ पर कितना बन जाएगा टू बाय थ्री मतलब जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स यहाँ पर कितना हो जाएगा सर दो हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सा है जीरो पॉइंट एट वन पॉइंट फोर जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स टू जीरो पॉइंट सर जीरो पॉइंट फाइव है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है ये रहा आपका फुटवेयर और ये आपका क्या था आंसर था तो फुटवेयर मतलब ऑप्शन नंबर थ्री इस क्वेश्चन का राइट right आंसर था ठीक है ऑप्शन नंबर थ्री इस क्वेश्चन का क्या था राइट right आंसर था तो निकाल सकते थे यार आपको कुछ भी नहीं करना था प्रॉफिट डिवाइड बाय सेलिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेलिंग प्रॉफिट सेलिंग प्रॉफिट सेलिंग प्रॉफिट सेलिंग में देखो क्या सबसे छोटा नंबर वही आपका लोवेस्ट हो जाएगा कितने स्टूडेंट ने ऐसे ही किया इस क्वेश्चन को एक बार कमेंट करके बताएंगे और अगर आप लोग पूरा कैलकुलेशन करके निकाल रहे हैं तो समझ जाओ डी में क्यों हम लोगों को टाइम लगता है क्यों डी टफ लगता है ठीक है तो यहाँ पर आंसर बनेगा फुटवेयर ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है शिवानी का कहना है सर फाइव ही बताया था फाइव बताया था मतलब फाइव अच्छा फुटवेयर है ना तो फिफ्थ ऑप्शन लग रहा है ना तो फिफ्थ नंबर ऑप्शन नंबर थ्री फुटवेयर इस क्वेश्चन का आंसर है ठीक है क्लियर आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे और भैया मज़ा आ रहा है सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दिया करो आप लोग ठीक है यहाँ पर भी अच्छा लगता है ना हमको भी कि हाँ भैया आप लोगों को समझ में आ रही है चीज़ें सारी चीज़ें क्लियर है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप लोगों का बढ़ता होगा ना क्लास से कि सर ऐसा होता है तो फिर हम लोग तो आराम से बना के देंगे और क्वेश्चन ना इससे भी ईजी होते हैं एग्जाम में जब बैठ के आओगे ना आप लोग आप लोग खुद ही एनालिसिस दोगे और बताओगे सर आपने जो पढ़ाया है उससे भी ईजी पेपर आया था और हम लोग इतने अटैम्प्ट करके आए बहुत से बच्चे बोलते हैं थर्टी प्लस अटैम्प्ट किया है तो कल आप लोग भी बताएंगे कि सर थर्टी प्लस अटैम्प्ट करके आप लोग आए आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देंगे अगला सवाल आप लोगों के लिए ये रहा आ, सुबह का कहना सर मैंने दिया था आ, पिंटू का कहना किया तो ऐसे ही था बट उल्टा हो गया कोई बात नहीं चलो चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन द टोटल प्रॉफिट अमाउंट गोट आफ्टर सेलिंग फुटवेयर टू टोटल अमाउंट गोट आफ्टर सेलिंग एथनिक एंड टॉप वेयर टूगेदर टोटल प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग फुटवेयर टू टोटल अमाउंट गोट आफ्टर सेलिंग एथनिक वेयर एंड टॉप वेयर रेशियो बताना यार मजा आ रहा है चलो ठीक है आ, एक एक कोई बात नहीं चलो बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 
वॉट विल बी द रेशियो बिटवीन द टोटल प्रॉफिट अमाउंट कट आफ्टर सेलिंग फूडवेयर देखो रेशियो अगर निकालना है तो परसेंटेज से डायरेक्ट निकालो परसेंटेज निकालना है तो रेशियो से डायरेक्ट निकालिए अब इस क्वेश्चन में आप लोगों से प्रॉफिट बोला गया किसका फुटवेयर का और इसका रेशियो बताना है एथनिक और टॉपवेयर के साथ तो फुटवेयर पे प्रॉफिट कितना हो रहा है सर प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पर हो रहा है टेन परसेंट और एथनिक और टॉपवेयर की बात करते हैं सर टॉपवेयर ये रहा एथनिक ये रहा टेन प्लस ट्वेंटी डायरेक्ट रेशियो निकालो ना आप लोग टू और सेवन आंसर आ जाएगा खत्म हो गया क्वेश्चन टू इस टू सेवन मतलब ऑप्शन नंबर टू इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा क्लियर है तो परसेंटेज नहीं निकालेंगे परसेंटेज से रेशियो डायरेक्ट निकालेंगे हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे सर अगला सवाल आप लोगों के सामने ये रहा फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ सेलिंग टॉप वेयर बॉटम वेयर एंड जैकेट आपको ये बताना है कि टॉप वेयर बॉटम वेयर और जैकेट अगर आप लोग बेच रहे हैं तो उसका एवरेज क्या आएगा भूमिका का कहना है सर प्रॉफिट और अमाउंट अरे अमाउंट मतलब वही हो जाएगा कितने में आप लोग पूरा प्रॉफिट ले रहे हैं ठीक है अमाउंट तो वैसे ही नहीं निकाल सकता अब अमाउंट कब निकलेगा जब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट पता होगा कॉस्ट प्राइस पता ही नहीं तो आप कैसे निकालोगे ठीक है तो अमाउंट वाली बात नहीं अमाउंट मतलब भी ये हो गया कि आप कितना प्रॉफिट ले रहे हैं ठीक अब देखो एवरेज निकालना टॉप वेयर फुटवेयर और जैकेट टॉप वेयर फुटवेयर एंड जैकेट किसका एवरेज निकालना है सेलिंग का सर सेलिंग एरा थर्टी टेन और ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस टेन थर्टी प्लस थर्टी सिक्सटी और एवरेज निकालना है सिक्सटी बाई थ्री कर देते हैं ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट ऑफ वॉट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ट्वेंटी परसेंट ऑफ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आप लोग निकाल सकते हैं सर पाँच हज़ार होगा कितना होगा फाइव थाउजेंड होगा ऑप्शन नंबर फोर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आ, सर स्लाइड हटा देंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर आप लोगों ने देखो ये डी से समझा होगा ना कि सर हम लोगों को डी जब सामने आता है पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आप लोग इस बात का ध्यान रखना कि अगर आप लोगों के पास रेशियो है तो रेशियो से परसेंटेज के क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करेंगे वहाँ पर ये डाटा का कोई यूज नहीं है बात ही समझ में रेशियो से परसेंटेज के क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करेंगे डाटा का कोई जरूरत नहीं पड़ता है अगर परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं तो परसेंटेज से आप लोग रेशियो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे वहां पर भी डाटा का कोई यूज नहीं होता है और चार क्वेश्चन तो इसी के बनेंगे रेशियो और परसेंटेज से ही चार क्वेश्चन बनते हैं हम लोग की एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है एवरेज से या फिर आपका एक क्वेश्चन बनता है डाटा रिलेटेड जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन का आंसर निकाला पाँच ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं क्लियर है इतनी बात आ गई समझ में तो ये हमारा डी करने का तरीका है जो मैंने आप लोगों को बता दिया है कल की एग्जाम में ऐसे ही करना पूरा कैलकुलेशन हमको नहीं करना है आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल आपके सामने ये रहा अब क्या दिया है क्वेश्चन में देखो इन द फर्स्ट एट आवर टी ट्वेंटी क्रिकेट गेम द रन रेट वॉज सिक्स पॉइंट फाइव वॉट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग आवर टू रीच अ टारगेट ऑफ वन एटी रन एक सौ अस्सी रन बनाना है तो अब रन रेट क्या होना चाहिए ठीक है बताओ क्या होगा अच्छा मजा आ गया ठीक है बताओ क्या होगा इसका आंसर अब देखो आ, क्रिकेट में तो सभी देखते होंगे ना तो वही लगा दो अपना गणित कि सर 180 रन चाहिए इंडिया टीम को जीतने के लिए और आठ ओवर में साढ़े छः के रन रेट से रन बना रहे तो अब रिक्वायर्ड रन रेट क्या होगा रिक्वायर्ड रन रेट क्या होगा ये आपको बताना है ठीक है क्या होगा तो आप लोग बता सकते हैं ना कितना आसान सा क्वेश्चन था देखो सर टारगेट कितना मिला है अपने को टारगेट मिला है एक का और आपने कितने ओवर खेल लिए एट ओवर में सिक्स पॉइंट फाइव के हिसाब से आपने रन बनाए कितने आठ छः अड़तालीस कितना हो जाएगा अठापन चार अड़तालीस और बावन फिफ्टी टू रन बना लिए तो वन एट्टी में से फिफ्टी टू रन बना लिए माइनस करो तो दस में से दो जाएगा आठ सत्रह में से पाँच जाएगा बारह एक सौ अट्ठावीस रन बनाना है अब कितने ओवर में सर आठ ओवर हो चुके तो बारह ओवर में बनाना है अब ट्वेल्व से कैंसिल करोगे वन जीरो पॉइंट कितना हो जाएगा ट्वेल्व अस्सी बचेगा ना अस्सी मतलब बारह छः बहत्तर टेन का रन रेट अप्रोक्स रहेगा अपने पास 
पास टेन पॉइंट सिक्स सिक्स मतलब ऑप्शन नंबर वन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अब यार इतना क्रिकेट देखते हो तो आंसर तो निकाल लेना पता है एग्जामिनेशन में बैटिंग एवरेज बॉलिंग एवरेज से भी क्वेश्चन बहुत बनने लगे ना कि अगर एक बॉलर है उसका बॉलिंग एवरेज इतना दिया है अब उसने क्या किया अगले मैच में इतने रन देख के इतने विकेट ले लिए तो उसका बॉलिंग एवरेज इंप्रूव होता है और इंप्रूव होता है तो आपको ये बताना है कि उसने लास्ट मैच से पहले कितने विकेट लिया है इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं इवन क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं तो थोड़ा सा पढ़ के चले जाना ठीक है आगे बढ़ते जो मैच नहीं देखता वो तो डेफिनेटली पढ़ के जाना जो देखता है वो तो फिर भी निकाल देगा क्योंकि उनको समझ में आता है गणित क्रिकेट मैच का बट अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो देखकर अच्छा मैच नहीं देखना ना क्वेश्चन देख कर जाना क्वेश्चन देख कर जाएंगे आप लोग एग्जाम में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अगला सवाल आप लोगों के लिए ये रहा द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पेंसिल एंड पेन इज थ्री इज टू सेवन पेंसिल और पेन का रेशियो थ्री इज टू सेवन दिया द प्राइस ऑफ पेंसिल इज रुपीज फाइव एंड द प्राइस ऑफ पेन इज एट टाइम्स द प्राइस ऑफ पेंसिल फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम पेंसिल एंड पेन इफ ऑल आर सॉल्ट आउट सभी को भेज दो तो आपको रेशियो बताना है अमाउंट का ठीक हाँ प्रिंस अर्थमेटिक का लेवल ऐसा ही रहेगा ठीक है देखो यहाँ पर क्रिकेट के प्रेमी भी निकल कर आ रहे हैं सर आई लो क्रिकेट ओके भैया बहुत अच्छी बात है चलो बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर सुबह का कहना है सर मेरा बॉलिंग एवरेज नहीं आता है तो कराते हैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को भी करते हैं अपन लोग ठीक है हाँ करेंगे हम लोग अगली क्लास में उसको भी करते बॉलिंग एवरेज एलिगेशन से बनाएंगे हम लोग ना बॉलिंग एवरेज की जो क्वेश्चन होते हैं एलिगेशन से बनाओ बहुत जल्दी बनता है देखो यहाँ पर पेंसिल और पेन का रेशियो दिया गया है नंबर्स का रेशियो कितना दिया है पेंसिल और पेन का पेंसिल और पेन का सर नंबर ऑफ पेंसिल और पेन का रेशियो हमको दिया थ्री टू सेवन और क्या बोला है सर आपसे बोला है द प्राइस ऑफ पेंसिल इज फाइव एंड द प्राइस ऑफ पेन इज एट टाइम द प्राइस ऑफ पेंसिल एट और वन का रेशियो है प्राइस का और आप लोगों से बोला गया है कि जो पेंसिल है वो पाँच रुपये की है वन का वैल्यू फाइव रुपीज़ है तो ये हो जाएगा फोर्टी रुपीज़ और ये बताओ कि अगर हम लोगों को अमाउंट निकालना है एक पेंसिल पाँच रुपये की है तो तीन पेंसिल पंद्रह रुपये की हो जाएगी और ये चालीस का है मतलब दो हो जाएगा रेशियो अगर आप लोग निकालेंगे तो तीन हो जाएगा पच्चम पच्चीस बचेगा तीन थ्री थ्री एस टू फिफ्टी सिक्स इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर वन बन जाएगा क्लियर नंबर में प्राइस का मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट बनेगा नंबर में प्राइस का मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट और अमाउंट का रेशियो आपके सामने आ जाएगा ठीक आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला सवाल आपके सामने ये रहा अब क्या दिया है क्वेश्चन में देखो जरा अ मैन स्पेंड सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ हिस इनकम हिस इनकम वॉज इंक्रीज बाय थर्टी परसेंट इंक्रीज कर दो इनकम को एंड इस एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाई ट्वेंटी परसेंट ठीक है सर बढ़ा देते हैं वॉट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन इज सेविंग सेविंग में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है आप चाहे तो इस क्वेश्चन को एलिगेशन से भी कर सकते हैं आप चाहे तो बेसिक से भी कर सकते हैं दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा संगीता होना सर इतना ईजी है संगीता एक्चुअल जो क्वेश्चन होंगे वो इससे भी ईजी होंगे ना आप अगर पेपर को देखोगे ट्वेंटी थर्ड फेब के पेपर को देखो एक बार आपको समझ में आएगा कि लेवल ऑफ एग्जाम का जो लेवल है वो बहुत ईजी है और प्रिलिम्स आपका ईजी आ रहा है क्योंकि मैंस आपका डिफिकल्ट आने वाला है ठीक है तो प्रिलिम्स के आपके मार्क्स अच्छे बनने चाहिए थर्टी फाइव में से अप्रोक्स आप लोग थर्टी प्लस क्वेश्चन तो बना कर आएंगे ठीक है सो so, यहाँ पर आंसर क्या बनेगा सर यहाँ पर आंसर आंसर बन जाएगा अगर हम लोग इनकम हंड्रेड परसेंट एज्यूम करते हैं तो एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है सिक्सटी फाइव परसेंट सेविंग कितना हो रहा है सर सेविंग हो रहा है थर्टी फाइव परसेंट ठीक है इनकम को बढ़ाने का बोला है सर कितना परसेंट थर्टी परसेंट तो ये हो जाएगा एक सौ तीस परसेंट और क्या बोला है आप लोगों से एक्सपेंडिचर को ट्वेंटी परसेंट इसका ट्वेंटी परसेंट हो जाएगा थर्टीन थर्टीन इंक्रीज करोगे तो सेवेंटी एट हो जाएगा ये ओरली करते आना चाहिए यार आप लोगों को कि सिक्सटी फाइव का अगर आप लोगों से ट्वेंटी बोला है तो टेन परसेंट सिक्स पॉइंट फाइव होता है तो ट्वेंटी परसेंट थर्टीन हो जाएगा सिक्सटी फाइव प्लस थर्टीन सेवेंटी एट हो जाएगा तो अब आप लोग देख रहे होंगे तीस और बाईस तीस और बाईस कितना हो जाएगा फिफ्टी सेविंग हो जाएगी तो सेविंग पहले थर्टी थी और फिफ्टी हो गई है तो कितना परसेंट हम लोगों ने बढ़ा दिया है ये देखा तो सर 17 बढ़ाया है 17 पहले कितनी थी 35 फाइव इंटू हंड्रेड फाइव से कैंसिल कर दो सात बीस सत्रह दुना चौंतीस तीन सौ चालीस बट्टा सात अप्रोक्सीमेट अगर देखते हैं तो 35 फाइव के नियर अबाउट आ रहा है 35 फाइव के नियर अबाउट कोई ऑप्शन दिख रहा है 33.33 दिख रहा है अप्रोक्स उसी को टिक कर दो 
ठीक है क्या आ रहा है आप लोगों का आंसर फोर्टी एट पॉइंट सिक्स क्यों आ रहा है एक बार चेक करते गलत तो नहीं किया ना हम लोगों ने सत्रह बट्टा पैंतीस इंटू हंड्रेड किया पाँच से कैंसिल किया बीस हो गया बीस दूना सत्रह दूना छः तीन सौ चालीस डिवाइड बाई सात सात पंजे पैंतीस बन रहा है तो पचास परसेंट के लिए हाँ फोर्टी के लिए रिपोर्ट आएगा ना सात चौक अट्ठाईस बचेगा कितना ट्वेंटी के बाद छः बचेगा और सेवन एट जा फिफ्टी फोर्टी एट परसेंट के लिए रिपोर्ट आएगा फोर्टी एट परसेंट मतलब फोर्टी एट पॉइंट सिक्स परसेंट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्टी एट पॉइंट सिक्स परसेंट इस सवाल का यहाँ पर आप लोगों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए सर स्लाइड हटा देंगे बोर्ड पर आ जाते हैं ठीक है तो ये था देखो हम लोगों का लेवल अब जो लास्ट मिनट टिप मैं आप लोगों को देने वाला उसको ध्यान से सुनना ये तो हम लोगों ने आर्थमेटिक के क्वेश्चन कर लिए डी के कर लिए कल की एग्जामिनेशन जिसकी भी है या फिर परसों जिसका भी एग्जाम है आप लोग देखो यार गलती मत करना आपको सब कुछ आता है आप लोगों को सब कुछ पता है सारी चीज़ें पढ़ रखिए प्रैक्टिस किए बट एग्जामिनेशन का जो एक घंटा होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पर देखो बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको सब कुछ आता है फिर भी प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते हैं और जिनको नहीं आता वो निकाल देते हैं नहीं आता वो कैसे निकालते टेंशन ही नहीं लेते बिल्कुल प्रेशर नहीं पहुंच जाते एग्जामिनेशन में पेपर इजी आया बना दिया उन्होंने और जिनको आता है वो क्या करते हैं टेंशन ले लेते कि यार सर पता नहीं कल की एग्जाम में क्या होगा तो आप लोग देखो क्वांट का पेपर अगर करते हैं क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पहले जो भी रहेगा तो जो सबसे इजी रहेगा और मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए सबसे ईजी होने वाला है सिंप्लीफिकेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पहले ये वाले टॉप चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे सिंप्लीफिकेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप को रोकना थोड़ा सा है ना हम लोग रोक नहीं पाते हैं जैसे ही आप लोगों को परसेंटेज का क्वेश्चन दिखता है आप खुश हो जाते हैं यार मेरे से परसेंटेज आता है क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते तो वैसा नहीं करना है आप पहले सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट करेंगे उसके बाद नंबर सीरीज आता है तो नंबर सीरीज को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद अगर आपका अर्थमेटिक स्ट्रॉग है तो अर्थमेटिक को करेंगे आपका डी अगर स्ट्रॉग है तो डी को करेंगे यहाँ पर आपकी चॉइस है बाकी यहाँ पर पहले आपको ये वाला पार्ट कंप्लीट करना है अगर आपको स्कोर अपना बहुत अच्छा चाहिए तो ठीक है अर्थमेटिक में भी एक बात का ध्यान रखेंगे कि आपका जो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है जैसे आपने टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखा और आपको देखते से समझ में आ रहा कि मैं बना सकता हूं तो ही करेंगे आपको लग रहा है यार ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये वाला मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है मत हाथ लगाओ टाइम वेस्ट ही नहीं करना है आपने वहाँ पर ठीक है आपका परसेंटेज का क्वेश्चन और देखो अर्थमेटिक से कहाँ से क्वेश्चन आएंगे फिर से मैं आपको बताता हूँ ज़्यादातर क्वेश्चन बनेंगे परसेंटेज रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस तीन क्वेश्चन तो यहाँ से बनेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन पार्टनरशिप और एजेस मतलब टोटल ये मान के चलो छः क्वेश्चन तो यहाँ से आपको देखने वाले हैं कल की एग्जामिनेशन पाँच से छः क्वेश्चन तो यहीं से मिलने वाले आप लोगों को तो ये क्वेश्चन का अगर आप रिवीजन कर सकते हो तो रिवीजन कर लो पहुँच जाओ एग्जामिनेशन में बाकी मैंसुरेशन प्रॉबेबिलिटी टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस बोट एंड स्ट्रीम ट्रेंड ये चैप्टर में से आपके बचे हुए चार क्वेश्चन मिलने वाले हैं तो ये छः क्वेश्चन तो आप लोग ले लो छः यहाँ से ले लिए डी आई पूरा कंप्लीट करते एक ही डी अगर एग्जाम में आता तो पाँच नंबर पूरे निकाल लो वहाँ से ईजी बन रहा है ना डी को समझने में टाइम लगेगा ये बात का ध्यान रखना है ना डी को आप जैसे ही सामने देखोगे ना तो इसको एनालाइज करना और समझने में आप लोगों को एक मिनट का टाइम लग जाएगा एक मिनट में अगर लाइन ग्राफ आया तो टेबल बनाने में आपको लग जाएगा बट एक मिनट में अगर आपने ठीक से समझ लिया है तो बाकी के क्वेश्चन करने में आपको टाइम नहीं लगता है वहां पर जो क्वेश्चन करोगे तो मैक्सिमम दो मिनट का टाइम लगेगा और अगर आप तीन मिनट में डी के पांच क्वेश्चन करते हो तो क्या बुरा है बहुत अच्छा है तो ठीक है क्लियर है संडे लास्ट सिप को एग्जाम बहुत सर सुना चलो कोई सर स्किप करते करते क्वेश्चन खत्म हो जाते तब क्या करें हाँ तो भैया ये तो आपको पता होना चाहिए और देखो एक लिमिट रखो स्किप करने की भी लिमिट रखो कि सर थर्टी फाइव क्वेश्चन आते हो तो क्या आप लोग ज़्यादा स्किप करोगे नहीं आपकी एक लिमिट होना चाहिए ये सोच के चलो आप लोग कि सर थर्टी में से पाँच क्वेश्चन तो स्किप करेंगे हम लोग क्योंकि होता क्या है देखो अगर मैं आपसे बोल देता हूँ आज कि यार आपको पैंतीस में से पैंतीस बना कर है ठीक है तो आपके दिमाग में एक प्रेशर आ जाएगा सर ने बोला है कि 35 में से 35 बनाएंगे तभी सिलेक्शन होगा एग्जामिनेशन में गए एक क्वेश्चन नहीं बना और नहीं बन रहा है आप बार बार ट्राई कर रहे नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन तो नहीं बनाना आपसे टाइम भी वेस्ट हो गया अब एक क्वेश्चन नहीं बना तो आपके दिमाग में टेंशन क्या आ जाएगा कि थर्टी पूरे कर देते एक नहीं करा थर्टी ही बनेंगे और वो टेंशन आपके थर्टी भी नहीं होने देगा बट अगर आप लोग यही सोच के जाते हैं कि मैं पैंतीस नहीं मैं तीस क्वेश्चन करूँगा और शायद बीच में एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो डिफिकल्ट है तो आप क्या सोचेंगे यार एक क्वेश्चन तो मैंने सोचा था नहीं करना स्किप कर दो नहीं करना फिर आगे बढ़े दो तीन क्वेश्चन बने आपसे फिर अगला क्वेश्चन नहीं बना तो आपके दिमाग में एक और बताएगी कि सर ने बोला था पांच क्वेश्चन स्किप करना तो ये तो दूसरा ही है छोड़ दो उसको आगे ब
पेशेंस रख के क्वेश्चन को स्किप करेंगे और ये मान के चलो चार पांच क्वेश्चन अपन स्किप कर देंगे कोई नुकसान नहीं है हमारा क्वेश्चन स्किप करो आगे बोलो डेफिनेटली आप लोगों का सिलेक्शन होगा और मेंस की तैयारी भी हम लोग इसी धमाकेदार तरीके से करने वाले हैं ठीक है तो जितने भी स्टूडेंट हैं भैया फटाफट एक बार क्या करना है आप लोगों को सेशन को लाइक करना है शेयर करना है और यार अगर आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है तो आप लोग है ना ये वीडियो के नीचे कमेंट कर देना बाद में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा है ना कि सर हम लोगों से क्वालिटी के क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है उसकी लिंक दे दूंगा पढ़ लेना बूट इन में दिक्कत आ रही है वो भी मैं आपको बता दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉबिलिटी कोई भी चैप्टर हो जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है बता देना आप लोगों को लिंक मिल जाएगा उस वीडियो को देखना वीडियो को देखने में आप लोगों को हार्डली थर्टी मिनट का टाइम लगेगा बट तीस मिनट में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हो सकता है कल वहीं से क्वेश्चन निकल कर आ जाए जो आप बना दे बहुत कम टाइम में ठीक है तीस तक करना है ना ऐसा मत सोचना है कि सर पूरे पैंतीस करना है बस थर्टी तक बहुत है थर्टी कर लो और क्वालिफाई करना है देखो आप पैंतीस नंबर भी लिया और आप तीस नंबर भी लिया तीस नंबर वाला भी क्वालिफाई करता है पैंतीस वाला भी क्वालिफाई करता है कोई डिफरेंस थोड़ी रहेगा कोई डिफरेंस नहीं है जब मार्क्स एडी नहीं होना मेरिट में एडी नहीं होना है सिलेक्शन तो उसका होना है जो मेंस में बहुत अच्छा स्कोर करेगा और मेंस में भी हम लोग धमाकेदार तैयारी करेंगे एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लो आप लोग ठीक है तो आज की क्लास के लिए इतना ही बाकी जितने भी स्टूडेंट्स का कल एग्जाम है आराम से पेपर इतना ऑल द बेस्ट सभी को आपने जितना पढ़ा है सफिशेंट है सिलेक्शन के लिए ठीक है तो मिलते हैं फिर कल हम लोग एनालिसिस में भी देखेंगे कि आप लोगों का एग्जाम कैसा रहा कैसा आया पेपर और उसके बाद कल रात को जिसका परसों एग्जाम है तो कल रात को फिर मिलेंगे हम लोग मेमोरी बेस्ड पेपर पूरे दिन का है ना पूरे दिन का कैसे क्वेश्चन आए सारे डिस्कस करेंगे कल रात में हम लोग तो कल रात को फिर से मिलेंगे एनालिसिस के बाद तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट